ഹായ് ഗായസ് നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടെക് ആക്ഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ചിലരുടെയൊക്കെ പേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ആഡ് എനേബിൾ ചെയ്യാം എത്ര ഒക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ആഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ മോണിറ്റൈസേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന പോലുള്ള ചില സിമ്പിൾസ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് സോ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ എന്നെ കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തെക്കാഷ എൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ബ്രേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് അധികം മെനോസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ മാനേജർ പോലെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഇൻസൈറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് കാണിക്കും അതിൽ ഏണിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻബോക്സ് മെസ്സേജ് വരാനായിട്ട് അടുത്ത കോളം മോണിറ്റൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോസിൽ ആഡ് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എലിജിബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് പുറത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എലിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ സൗണ്ട് കളക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഹോം പേജിൽ വന്ന് ചെക്ക് എലിജിബിലിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്കാഷൻ പേജിന് ഇതുവരേക്കും എലിജിബിൾ അല്ല കൺട്രി മാത്രമേ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇതുവരേക്കും ഫുൾ ഫിൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേജിൽ ആഡ് ബ്രേക്ക് എനേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിവിടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ എത്ര എണ്ണിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണിങ് ലഭിക്കും എന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഞാൻ അത് കാണിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ബ്രേക്ക് എനേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം സോ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി എനേബിൾ ആണ് മോണിറ്റൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ സോ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആഡ് ഓൾറെഡി എനേബിൾഡ് ആണ് ദെൻ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളറിലൊന്ന് അണ്ടർ റിവ്യൂ ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് മാനുവൽ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം സമയമെടുക്കാം നമ്മുടെ അപ്രൂവ് ആയി വരാനായിട്ട് സോ ഇതിൽ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്കതിലും ബ്ലൂ ബട്ടൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ റിവ്യൂ ആണ് ഗ്രീൻ ബട്ടൺ എനേബിൾ ആയിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ആഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴത്തായിട്ട് ആഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് സോ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റും സോ നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്യൂറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആഡ് തുടങ്ങണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും മാനുവൽ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ യൂട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ റിവ്യൂയിങ് അല്ല നടക്കുന്നത് ഓരോ എംപ്ലോയീസ് മാനുവൽ ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അഡ്വർടൈസിങ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ആകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ച് അവർ മാനുവൽ റിവ്യൂ നടത്തും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ അവരും ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് തന്നെ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാക്സിമം ഫോളോവേഴ്സിനെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നല്ല